안녕하세요. 오늘은 2019 샌프란시스코 여행 1일차를 브이로그 형식으로 편집했습니다. 좌측 상단에 주요 관광지 타임 스태프를 작성했으니 참고해주시기 바랍니다. 이번 편은 시애틀에서 샌프란시스코로 이동하는 과정부터 담았습니다. 운 좋게 델타항공 1등석 티켓을 구입해 편하게 이동할 수 있었습니다. 보통 시애틀의 날씨가 흐려서 여행하기 힘들다고 들었는데 제가 갔을 때 마지막 날에만 흐렸었습니다. 시애틀의 화창한 날씨와 흐린 날씨를 모두 체험할 수 있어서 좋았습니다. 반면 캘리포니아 주에 있는 샌프란시스코의 날씨는 화창하니 잔뜩 기대하고 출발했습니다. 비행기 내에서 구름을 바라보는 일은 언제나 설레는 것 같습니다. 하루빨리 국제선 비행기를 탑승하는 날이 왔으면 좋겠습니다. 샌프란시스코로 오전에 이동하다 보니 델타항공 조식을 받았습니다. 햄이 들어간 빵, 과일, 요거트를 먹을 수 있었습니다. 3시간 뒤 샌프란시스코 국제공항에 도착했습니다. 샌프란시스코 국제공항 주위에 온통 바다여서 착륙할 때 조금 불안했지만 별일 없었습니다. 이번 영상에는 걸어다니는 구간, 케이블카 탑승 구간이 길어 4배속 편집했습니다. 샌프란시스코 메인 다운타운인 유니온스퀘어에 도착했습니다. 광장 중앙에 있는 하야탑이 유명한데 스페인 해군과의 전쟁에서 맹활약한 뒤위 제독을 기리기 위해 세웠다고 합니다. 또한 이곳은 샌프란시스코 다운타운의 중심부이며 주말에는 그림, 꽃 등을 판매하는 노점이 늘어섭니다. 샌프란시스코를 대표하는 관광지여서 이곳 근처에 고급 호텔, 쇼핑센터, 고층 빌딩들이 많이 들어서 있습니다. 이제 첫날 숙박했었던 숙소가 위치한 포에가로 이동하겠습니다. 세블럭 정도 걸어가면 나오는 거리였는데 숙소가 보이면 잠시 숙소 소개를 하겠습니다. 
앞에 보이는 곳이 첫날 숙소로 묵었었던 파크 55 힐튼 호텔입니다. 같이 여행을 다닌 친구의 주도 하에 힐튼 호텔에서 편안하게 숙박할 수 있었습니다. 호텔 내부 사진들도 많이 촬영했었는데 이렇게 사진으로 시설을 보여드리겠습니다. 숙소에서 촬영한 샌프란시스코 도시의 전경을 보여드립니다. 숙소 내 화장실 또한 깔끔하게 정돈되어 있었습니다. 샌프란시스코의 중심 거리인 포엘가에 도착했습니다. 이제 포엘가 근처에 있는 블루보틀 커피로 이동하겠습니다. 2019년 7월 당시 블루보틀 커피가 한국에 막 입점된 상황이어서 맛이 궁금했습니다. 반 블럭 정도 걸어가면 나오는 거리여서 빠르게 이동했습니다. 이때가 처음으로 블루보틀 커피를 마셔보는 순간이었습니다. 지금은 한국에 입점되어 손쉽게 구할 수 있지만 당시에는 무척 신기했습니다. 블루보틀 커피를 마시며 잠깐 휴식을 취한 후 케이블카를 타기 위해 대기했습니다. 이 케이블카는 샌프란시스코를 대표하는 이동수단이며 피셔맨스 워프까지 이동합니다. 주로 관광객들이 많이 타고 다니는 이동수단 같았습니다. 자동차로 이동하면 더 빠르고 편하게 이동할 수 있지만 케이블카의 탑승한 기분을 느끼고 싶었습니다. 케이블카 탑승 후 이동하면서 검표 과정이 진행되었습니다. 이곳은 샌프란시스코 사진 명소로 알려진 롬바드강입니다. 여기서 내린 후 가까이서 보면 8개의 커브가 있는 아름답고 가파른 거리가 있다고 합니다. 
동창 영인 픽셔맨스 워프에 내렸습니다. 여길 방문한 날이 7월 3일이었는데 미국 독립기념일 전날이었습니다. 그래서 미국 독립기념일 당일 피아 39에 가는 걸로 하고 픽셔맨스 워프만 방문했습니다. 샌프란시스코에 몇 없는 인앤아웃 매장이 여기 있습니다. 장사가 엄청 잘 된다고 합니다. 사람이 너무 많아 보여서 인앤아웃은 LA에 가서 먹기로 하고 넘어갔습니다. 기라델리 스퀘어에 가기 전 메리타임 가든에 방문했습니다. 기라델리 스퀘어 앞에서 기념사진을 찍은 후 아쿠아티코미로 이동하고 있습니다. 기라델리 스퀘어 안으로 들어와 초콜릿 매장 앞에 있습니다. 기라젤리 초콜릿 매장 안에는 다양한 상품들이 있고 식사를 할수 있는 시설들도 있었습니다. 다음 시간에는 미국 독립기념일을 맞이한 샌프란시스코의 모습을 보여드리겠습니다.